তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে দরিদ্র পরিবারের সন্তান নিহত অন্তরচন্দ্র দাস নারায়ণগঞ্জ টানবাজার এলাকায় মালবাহী ট্রাকের হেল্পার হিসেবে কাজ করত প্রায় ছ মাস আগে ট্রান্সপোর্টে ব্যবসায়ী ওমর শাহ আলম ও মোখলেস ট্রাকে অবৈধ মাল পরিবহনের জন্য বলে রাজি না হওয়ায় অন্তরকে বেদ মারপিট করে তারা একপর্যায়ে অজ্ঞান অবস্থায় অন্তরকে বন্দর স্কুল ঘাটের ভাড়া বাসায় রেখে সটকে পড়ে তারা দিনমজুর শেফালি রানী তা রাতে বাসায় ফিরে ছেলে অন্তরচন্দ্র দাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে পাঁচ দিন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় পরিবহন শ্রমিক অন্তর এই ঘটনায় শেফালি রানী বাদে হয়ে ফতুল্লা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন কিন্তু এসআই আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলে মামলার তদন্তভার পিবিআইকে ন্যস্ত করা হয় একমাত্র পুত্র হত্যার বিচারের জন্য দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছেন শেফালি রানী দাস তদন্তকারী দারুগা আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ করে মা শেফালি রানী দাস জানান পরিবহন শ্রমিক চোদ্দ বছরের ছেলে অন্তরচন্দ্র দাসকে অবৈধ মালামাল পরিবহনে অস্বীকার করায় বেদ মারপিট করে অভিযুক্ত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী শাহ আলম ওমর ও মুকলেস মুকলেসের ট্রেনেস পেটারে কাজ করত হেলপারি করত পরে জালকুঠি পরে ওই জায়গার মধ্যে অন্তর দাস তেরো বছর পরে ওই জায়গায় কাজ করত পরে চিটাগাঙ্গের ভূগোল থেকে অবাধ্য মালা নাই তো পরে ছেলে কইছে যে মামা আমি এগুলি আনতে পারতাম না আমার তো বাপও নাই ভাইও নাই আমার একটা ছোট আইব আমার মায়ের টান বাজারে পানি টানে আর ভাত খায় ঈদের পরে আমি নাই মেজাম পরে ছেলের এমন মার দিছে মার দিয়া পরে তারা আইনে দিয়া গেছে দেওয়ার যাওয়ার পরে কইতেছে যে আমরা সিকেট লই আই বাড়ির আশেপাশের মানুষে জিঙ্গাইতেছে যে কী হয়েছে অন্তরের ক অন্তরের তো জ্বর আইছে তো অন্তরের মারা আইলে বললেন গর শোয়ায় দিয়ে গেছি আমরা আইতাছি দোকান থেকে কথা কইয়া তারা ফলায় গেছে গা শাহ আলম আর অমর ড্রাইভার গেছে গা ফলাইয়া পরে আমি কাজের তো বাইতে এসে আয়া দিই বাড়ি ঘর ভরা মানুষে পরে চিকিৎসার মাধ্যমে লইয়ে গেছি পপুলিয়া নিশি পরে কইতাছে পাঁচটা পরীক্ষা করতাম পাঁচটা পরীক্ষা করছি করার পরে কইতাছে যে আপনারা মেডিকেল নিয়ে যান পরে মেডিকেল নিয়ে গেছি তো রিপোর্ট সকালে দিব কইছে শনিবার দিন সকালে তো শনিবারে সকালে এসেছি কইরা মৃত ঘোষণা দিয়া লাইছে দিয়া বাড়িটা ফালায় থুইছে পরে ফালায় থুইছে পরে আমি শিক্ষার দিয়া গেলাম মুকলেশ রহমানের এনো যাওয়ার পরে কইতেছে এই মহিলা তোমার চিনি না গাড়ির মালিক মালিকের কাছে গেলাম যে আমার ছেলে মেয়েরা লাইছে আপনারা সবাই যুগা যুগা যুগের মেয়ে দা আসেন আপনারা সবাই এক জড়িত আমার ছেলে মেয়েরা লাইছে এটা কো না কয় মহিলা তোমার চিনি না তুমি যাও শাহ আলম ডে চিনি পর শাহ আলমের কাছে আইসি শাহ আলমে গিয়ে আমার কইতাছে তোমরা লাস মাটি টাড়ি দিয়ে আয়ো পরে এটা দেখতাছি যে আমার ছেলে মেয়েরা লাইছে আমার তেরো বছরের ছেলে ভুস ম্যাডাম ও নিশে গা কাইটটা কুইটটা লাইছে তা আপনারা আমার কী দেখবেন পর ফতুল্লা থানা আর আমার কেউ নাই আমার কিন্তু পুরুষ লোক কিছুই নাই গা আমার ফতুল্লা থানাতে লুকায় কইতাছে যে আপনি আসেন থানায় আসেন পরে আমার সিনজি দিয়ে থানায় নিল নেওয়ার পরে আমি তিন লোকের নাম কইলাম তিন লোকের নাম কইলাম পরে তারা কইতাছে যে আপনার এলা লাস্ট লইয়া যাইতে গা পারেন পরে রবিবার দিন আমার লাস্ট দিস শাহ আলম মুকলেস অমর তো তিন লোকের নাম কইছি পরে তারা কইতাছে পুলিশে কইতাছে আব্দুল করিমে কইতাছে যে লাস্ট নিয়ে আপনি বাড়িতে চলিয়া যান গিয়া সৎকাজ করে আসেন পরে আমি লাস্ট লইয়া তো আমি বাইরে দুইয়া দেশে গেছি গিয়ে গিয়ে সৎকাজ করে আইসি আই আমি ফতুল্লা থানায় গেছি যাইয়া কইলাম যে কী ব্যাপার আসা আমি একজন ধরছে না দুইজন কই কয় মহিলা কী আবল তাবল বলতে আসেন আপনি যারা আসে আমি দিছেন তার নাম তো লেখছি হই তারে তো ধরাই দিছি হই তো আমি তো অমরের নাম দেই নেই শুধু আপনি হাজারের মেয়ে আমার শুধু একজন আসামি দিলেন কেন আমার দুইজন আসামি কই তখন আব্দুল করিমে কইতেছে যে আপনি বেস্তি কথা বলেন তাহলে আপনি হামদায়া তুমু এসাই আমার কেসের আয়ো তখন কইতেছে আপনার ভিতরে হামদায়া তুমু তখন আমি কইতো আমার মগের মূল লোক দুনিয়া আমার ওই ছেলে মেয়েরা লাইছে আবার আমার ওই বিত্তা হামদায় তুবেন তো ঠিক আছে আমি যাই গা তাই আবরছি আই আবার পরের দিন গেছি যাওয়ার পরে কইতাছি যে আপনি শাহ আলমে তো মুকলে সাথে কয় টিয়া খাইছেন পঁচিশ হাজার টিয়া বলে ঘুষ খাইছেন খাইয়া কি আমার মামলা ঘুরাই লাইছেন তো আপনার কাছে আমি মামলা রাখব না আমি মামলা অন্য জায়গায় নিয়ে যাব তখন গেলাম এসপি হারুনের কাছে যাওয়ার পরে এসপি হারুনের সই দিয়া কইয়া দিল যে বালা কইরা দেখত এলা হারা কিছুই দেয় এটা নেই তো আমি আবার আইলাম আর পরে কইতাছে আপনার মামলা পিপিআতে নিলে আপনি অন্য জায়গায় দরখাস্ত দিতে হইব তা কার কাছে দরখাস্ত দিব এসপি আরুন তো গেছে গই চার মাস হয়ে গেছে আমি বিচারই বাইতাছি না তখন আজি অফিস গেলাম পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ডাকা আজি অফিস গেলাম 
পিপিআর অফিসার ডিএজি সাপ তানের কাছে ধানমন্ডিল গেলাম যাওয়ার পরে কইল যে মা তোমার মাথায় তেল নাই তুমি বিচার হবে কিন্তু ধীরে ধীরে একটু সময় লাগবো তো মামলা পিপিআরতে চলে যাব তো তুমি আর আসার লাগবো না তুমি যাওগা তাই অবশ্যই ওখানে পিপিআর কাছে গেলাম পিপিআর লোকে বলতেছে যে তুমি এসপির কাছে যাইবা মন্ত্রীর কাছে যাইবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাইবা ভারিন দেবো একান্তা গাড়ি করবা কিন্তু কাজ হবে না প্রমাণ লাগবে তোমার ময়নাতন্ত্রী রিপোর্ট কই তো আমার তেরো বছরের ছেলে মাইরে লাইলো তখন আমার রিপোর্ট কই তো ময়নাতন্ত্রী রিপোর্ট তো আপনারা বার করবেন স্যারের কিছু আপনারা বার করবেন আমি পারি না পিতা নই তো আমি ওই জায়গাতে মামলাটা ডাকা নিলাম ডাকাতে গুইরা আপনার কাছে আইলাম তখন আপনারা দেখবেন আমার তো কেউ নাই দুনিয়াতে তখন কয় ঠিক আছে প্রমাণ পাইলে দেখবো তাই আবার সে আয়া পড়ার পর আরেক লোকে কইল যে আজকে ইনকোয়ারি যাইব তো আইলো ইনকোয়ারিও করলো কিন্তু কিছুই করতেছে না ইনকোয়ারি কইরা সাক্ষী সুখী লইয়া গেল সবাই সাক্ষী টাকি দিয়ে দিছে আমার মহলার যারা ছিল তারাই তো আমার মেন সাক্ষী তো আমার ছেলের আইনা দিয়ে গেছে আমার মহলার লুকুই দেখছে আমি তো আর দিই না আমি কাজে ছিলাম তো তারা সবাই সাক্ষী দিয়ে দিছে ও অনে ইনকোয়ারি কইরা যে গেল এই গেল আর কিনু খবরই নেই ফতুল্লা থানার তো খবর নাই পিপিআর অফিসের তো খবর নাই মানে মামলার প্রতি কিন্তু ধান দুই নেই মামলুই গো ও অনে আমি মোহাম্মন্য মন্ত্রীর কাছে আমি চাই যাতে আমার ছেলের বিচারটা পাই আমার তিনটা কন্যা সন্তান আমার স্বামী মারা গেছে চৌদ্দ মাসের পঁচিশ তারিখ ছেলে মেরে লাইছে তিন মাস পরে ওনে তো আমার কেন কিছুই নাই গিয়া ওনে আমার এই তিনটা মেয়ে লই আমি কি কইরা চলি কষ্ট কইরা চলি তারপরও আমি আল ছাড়তাছি না তারা আমার একষট্টি হাজার টাকা দিয়ে আপোষ নামায় সই নিতে চাইছিল একষট্টি হাজার টাকা দিয়ে আমি আপোষ নামায় সই দিই না দেখিয়া তারা আমার বলতেছে যে ছেলের মতন হাত পাও ভাঙ্গে লাইব আমার মাইরা লাইব তাড়াতাড়ি আমি মামলা তুলতাম তারপরে আমি অবাধ দুইয়া কি করব আমি পিপিআর লোকের কাছে ফোন দিলাম দেওয়ার পরে তারা কইতেছে মডার্ন থানায় গিয়া জিডি করো তখন মডার্ন থানায় গিয়া জিডি করলাম তারপরেও কিন্তু অ্যাকশন নিতে আসে না কিনু কিছুই তো আসে না আমার তিনটা মেয়ে লইয়া আমি খুব কষ্টে চলি আমার একটুই ছেলে ছিল মাইরা লাইছে আমার মুখে পানি দেওয়া নাই কিন্তু আমি চাই সালম রে মুখ লেসটে মানে অতি গুরুত্ব গ্রেফতার করার জন্য আমি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাইতেছি প্রতিবেশী রাজীব জয়নাল ও মেনু বেগম নিরীহ অন্তরহত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির লোকেরা বেদ মারপিট করে হত্যা করে বিধবা শেফালি রানীর একমাত্র ছেলে অন্তরদাসকে ছেলেটা কাজ করত ট্রান্সপোর্টে ওখানে অসুস্থ মাইরা তাকে অসুস্থ কইরা দুইটা লোক আইনা দিয়ে গেছে আইনা আমার দোকানের সামনে দিয়ে আসছে আসার পরে বললাম কি হয়েছে কইল অসুস্থ তখন তারা ওরা করে তারা দুজন লোকাই না খাল তাদের খালি ঘরে রাইখা ওর মা আবার বাড়িতে ছিল না রাইখা দিয়ে আর চোরের মতো পলায় চলে গেছে সিরাজ আর শাহ আলম এই দুজনে ওই ছেলেটাকে অসুস্থ অবস্থায় নানগুস্ত থেকে নিয়ে আসছে তখন আমি দোকানে ছিলাম দোকানদারি করতেছি তখন আমি দোকান থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেসি কী সন্তান ওর তো ভালো মানুষ ছিল বললো যে একটু অসুস্থ হয়ে গেছে গা ওকে এর জন্য বাসায় লুয়ে এসেছি তো ওর মায়ের কু বললাম কাজে গেছে তখন আমরা বসলাম বসেন না বৈশা ওকে চোরের মতো ফালাই রেখে ওরা চোরের মতো চলে গেছে ওকে অসুস্থ বসে ফালাই রেখে তখন ওই অন্তরা বলল যে মামা আমার মারছে ওরা ওই ছেলেটা ছেলেটা যে ছেলেটা কাজ করতো ওই ছেলেটারে মারছে মাইরা অসুস্থ বানাইছে ও যে ছেলেটারে মারছে ওর বয়স হবে স্যার মনে করেন চোদ্দো পনেরো বছর তো যে অবস্থা আনছে হাত পা ফুলে দেখছি ওই সময় তো চিন্তা করছে গাড়িতে কাজ করছে তো ওরা বসতে বলার পর ওরা না বৈশা ওকে রাইখা দিয়ে রাইখা চলে গেছে ওরা চোরের মতো আর আসে না ওদের মালা মতো তখন ছেলেটা আমাদের সবার কাছে বলছে আমাদের বাড়ি ঘরে আমাদের সামনে যে আমার মামা মারছে কি জন্য মারল তোরে ওরা ওই ড্রাইভারের কথা শুনি না দেখ কি বলছে অবৈধ ব্যবসা নাকি ও ছেলেরে আনতে বলছিল নিশা নিশা দ্রব্য জিনিস আনে নাই বিদায় ছেলেটার হাতুড়ি দিয়ে পিটাইছে এবং আপনি সিলাই দেন সেগুলি যন্ত্র দিয়ে ছেলেটা আমাদের নিজের কাছে অনেকের কাছে বইলে গেছে আমার আশেপাশে যারা ছিল তাদের কাছে আমাদের কাছে স্টেটমেন্ট বইলে গেছে আসলে স্যার আমরা নিজ বিচার সৃষ্ট বিচার চাই ছেলেটার মা খুবই গরিব মানুষ আমাদের মতো আমরাও গরিব কিন্তু আমাদের চেয়েও গরিব ওর মা ওর বাপ নাই ওর বাপটা কিছু নাগে মারা গেছে এই ছেলেটার উপর নির্ভর করে ওরা তখন এই ছেলেটারও মেরে ফেলছে আমরা চাই সুষ্ঠু বিচার হোক এবং যারা এই অপরাধ করছে যারা এই ছেলেটারে মারছে তারা তাদের ফাঁসি হোক সরকারের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই পরে তখন জি গেলাম কী রে তোর কী হয়েছে কয় দাদু আমার জ্বর আমাকে জ্বর হয়েছে এখন তোর মায় বাইতে না তোর কাটা কী করব কত তোমরা আসো না তোমরা দেখতে হই না ডাক্তারখানা আমরা লয়ে যাবে সে কথা করার পরে অন্তরে 
জি গেলাম জ্বর হলো কি করে তোর কষ্ট করলো যে ড্রাইভারের কাজ করতো ওই ড্রাইভারের অবৈধ জিনিস শান্ত করছে ওই আনত আনত জানাতে কর অনেক মারধর করছে মারধর করে বাইত পাড়া দিছে কইছে বাইত দিয়ে কবি না কবি আমার জ্বর আইছে ওই জ্বরের কথাই কইছে তখন সে পালি বাইত না আমি আর লোকই কথা কইছে অন্তরে ওরা আমি অনেক আদর করতাম আমার নাতির মতন আর জানতাম তারপরে কওয়ার পরে কইল আর শাহলম আসলো আর কে কে বলা আসলো ওরা সবাই মিললা মাইরা বাসায় দিয়ে গেছে আবার সব কিছু কইতো না করছে কইছে তোর মার কাছে কিছু কবি না তুই কথাই কবি একটা কবি আমার জ্বর আইছে এই আর কথা ওরা বলে কি একটা ইংলিশ হিন্দি ছিল ব্যথার লেগে ইংলিশ হিন্দা কি এটা কইতে পারি না হ্যাঁ বিচার দাবি করে ফাঁসি চাই যে নাকি ওর এই ঘটনাটা ঘটাইছে মারছে ও দ্বারা ওই মরে গেছে গা এর একটা সূক্ষ্ম বিচার চাই যাতে সূক্ষ্ম বিচার হয় আরও দশ জনে দেখ ভয় পাবো কারো বুক খালি করতো না জীবন ছেলেটা মারা যাবে এর আগের দিন রাত্রে ব্যাপারটা আমি তখনই জানতে পারছি আসলাম এটা আমার বাসা এটা কিন্তু ওদের বাসা অন্তর ছেলেটাকে খুবই ভালোবাসতাম আমার খুবই ভদ্র ছেলে এলাকার সবাই জানে আপনারা প্রমাণ নিতে পারেন তো আপনারা যে গেলাম আপনার কী হয়েছে বলতেছে এই ব্যাপার ভাই আমার ছেলেটাকে মারপিট করছে এরকম মাদকের জন্য একটা অফার করছিল ওটা আনতে ও আনে না এই জন্য রেঞ্জ দিয়া ঢালি দিয়া মানে আপনার সিএনজি ঠিক করতে গাড়ি ঠিক করতে যা যা লাগে এটা দিয়ে ওরা পিটাইছে পিটানোর পরে হয়তো আঘাত ভিতরে পাইছে হাড্ডি হুডি ভাঙে গেছে তাৎক্ষণিকভাবে তারা বাসায় নিয়ে আসছে তা সে শোয়া অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় একটা চিকিৎসা করছে ইঞ্জেকশান ফোর্স করছে বেতার ইঞ্জেকশান আচ্ছা বাসায় আসলো সে খুবই দুর্বল উঠতে পারে না খাইতে পারে না কিছু খায় না আমার আম্মু নিয়ে সাবু দিয়ে দেয় মানে তরল পদার্থ দেয় ওইটা খাইছিল আম্মু খাইছিল না সাবুটা খাইছিল এরপর আপার বললাম আপা তুমি চিকিৎসা করো তুমি একটা ভালো চিকিৎসা করো এখানে তো এটা হবে না এটা ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাও তো আর্থিক অবস্থা তাদের খুবই খারাপ আমি জানি দিন আইনে দিন খায় ওনার স্বামী মারা গেছে অন্তরের বাবাও কিন্তু মারা গেছে তো অবস্থা তাদের খুবই আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ তো আমি আর এখানে আর কী বলবো যে আপা আসলে চিকিৎসার দরকার ছেলেটার অবস্থা খুব খারাপ গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম প্রচণ্ড জ্বর যে স্বাভাবিক একশো দুই একশো এক না একশো বেশি জ্বর তার গায়ে তা আমি আর কি করব খুবই চিন্তিত আমি আমার বাসায় চলে গেলাম ঘুমাইলাম সকালবেলা ওইটা শুনলাম অবস্থা ছেলেটা খেসতেছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাইতেছে তো আমরা দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশে যদি সুষ্ঠ কোনো বিচার থাকে থাকে আমরা বিচার চাই আমরা একটা বিচার চাই যেন নেক্সটে কোনো এই ধরনের এই তরুণ ছেলে যুবক ছেলে এই দেশের ভবিষ্যৎ একটা মা বাবার সম্পদ অবলম্বন এরকম যাতে আর কখনো না হয় আমাদের ছেলে হয়তো আমরা ফেরত পাব না কিন্তু আমরা এটা একটা সুষ্ঠ শান্তনামূলক বিচার চাই আমরা ওদের ফাঁসি চাই এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার মোটোফোন যোগাযোগ করলেও কথা বলতে রাজি হয়নি ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী শাহ আলম ও মোকলেস